Ceci est la version audio de la manne quotidienne. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider pour le ciel. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 8 août 2022. Nous considérons le thème « Faire face aux personnes difficiles ». Faire face aux personnes difficiles. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce matin. Nous te glorifions pour la santé que tu nous as donnée. Nous te remercions pour la vie, la grâce que tu nous donner pour pouvoir être parmi les vivants. Nous prions, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous ce matin, cela nous soit donné. Et que, Seigneur, tu donnes le cœur à nous être. Seigneur, euh, nous prenons dans nos cœurs et aide-nous à pouvoir marcher, obéir à cette parole. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons aujourd'hui dans notre monde quotidien faire face aux personnes difficiles. Nous considérons notre test dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Lisons ensemble la parole de Dieu. Ézéchiel 2, à partir du verset 1. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, laisse-lui entrer à moi et me fit tenir sur mes pieds. J'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour où même où nous sommes. Ce sont des enfants à, fa à la face d'impudentes et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux. Et tu leur diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un qu prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoi que tu aies auprès de toi de ronces et des épines, et tu habites avec des scorpions, tu ne crains pas leur discours et ne te frais pas de leur visage. Quoi que ce soit une famille de rebelles, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regarderai, je regardai et voici une main étant, étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Et le déploya devant moi. Et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Notre verset clé ici, c'est le verset 6 qui dit « Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoi que tu aies auprès de toi des ronces et des épines. » Et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne te ferai pas de leur visage, pour qu'ils soient une famille de rebelles. Allons dans le message. Dans le but de restaurer la religion catholique romaine en Angleterre, la reine Marie d'Angleterre a brûlé pas moins de 288 protestants sur le boucher pour leur foi. L'un d'entre eux était le plus grand et le grand réformateur, l'évêque Hay Latimer de Worcester. Voici ce qu'il a dit à l'officier qui a été envoyé pour le chercher. À Londres pour le procès. Mon ami, vous êtes le bienvenu. Je vais aussi 
volontiers à Londres pour rendre compte de ma foi. Et je ne doute pas de même que le Seigneur m'a rendu digne autrefois de prêcher la parole devant des excellents princes qui me permettent maintenant de rendre témoignage à la vérité devant la troisième. Soit pour sa consolation éternelle, soit pour son malheur. Le prophète Ézéchiel avait été prévenu qu'il allait raconter des ronces, des épines et des scorpions. Du fait de sa prophétie, peu apprécié d'Israël. Le peuple était devenu si rebelle qui ne voulait pas tenir compte de son avertissement concernant l'imminence du jugement du vin entre les mains des gardiens. Mais le prophète a été encouragé à ignorer leurs attitudes hostiles et à leur prêcher la vérité non du lieu de Dieu. Du moins, à les laisser sans excuse. Notre monde devient de plus en plus rebelle et rejette Dieu. Bien que beaucoup soient devenus plus intolérants à la vérité évangélique aujourd'hui, le Seigneur nous a chargés d'une mission. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en cela nous est dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. Nous ne devons pas nous laisser décourager par les persécutions ou l'attitude peu réceptive des personnes auxquelles nous prêchons. Sauvé et consacré à Dieu, le Seigneur attend de nous que nous portions Courageusement le message de l'évangile aux non-sauvés et aux rebelles. Vous raconterez peut-être des ronces, des épines et des scorpions. Mais ne vous découragez pas. Nous avons la promesse de la, de la présence et la, de la puissance de Dieu pour les affronter. Ne prêchez que la parole pour faire passer les hommes de leur Dieu mort. Au Dieu vivant. Je lui dis, je parle à aller prêcher la parole. Mais en allant prêcher la parole, il nous fait savoir que nous avons rencontré des ronces, des épines, des douleurs, des difficultés, des problèmes, des persécutions. Mais il dit, soyez prêts. Ayez du courage. Même on vous amènera devant les juges, les princes. Même on va vous tuer. Mais soyez courageux. Et sachez que votre récompense vous attend au ciel. Que le Seigneur nous aide à prêcher la parole de Dieu. En un quel, un quel moment, en quelle saison, n'importe où, n'importe quoi que ce soit qui se passe. Nous allons pas freindre l'homme, mais on va craindre le soleil, Dieu qui peut tuer l'âme. Il donne la grâce à prêcher la parole en tout moment et n'importe où. Il dit la toute vérité et la totalité. Et la, total, la, total, la totalité de cette parole de Dieu en n'importe quoi qui se passe dans notre vie. Tu vas nous aider à le faire. Nous prions que Dieu nous aide à le faire au nom de Jésus. Nous prions que le Seigneur nous aide à le faire comme il a dit. Notre pensée d'aujourd'hui c'est Une prédication courageuse pourra le, poussera le, pré, le prêcheur à la pénitence. Une prédication courageuse pourra poussera le pécheur à la pénitence. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce matin. Nous te glorifions pour la grâce. Nous te glorifions pour la santé que tu nous as donnée. Nous te remercions pour l'opportunité que tu nous as donnée. Pour pouvoir écouter cette parole. Nous prions. Donne la grâce à obéir à cette parole au nom de Jésus. Et donne la grâce. Donne la puissance. 
et dans la confirmation en nous, la foi de savoir que le Seigneur est avec nous dans toutes les situations. Merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre lecture biblique aujourd'hui est prise dans le livre de Néhémie, chapitre 11, jusqu'au jusqu chapitre 13. Merci que Dieu vous bénisse.